ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി എന്താണ് പോകുന്നതാണ് ഒരു ഓടുന്നതാണ് ഒരു ഈ പാത്തിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ആ കുട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ പാത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്താൽപ്പ്യ ദി എച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വർക്ക് ഹീറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റും രണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റും അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ടൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലോ അതായത് റിയാക്ടൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിനും തമ്മിൽ ഇടയിലൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റും റിയാക്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ഇതിന് ഈ റിയാക്ടൻ്റിനും പ്രൊഡക്റ്റിനും കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് എന്നാൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിലും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് അതെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് സിയുമായി തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് സിയുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ ഒന്ന് എയും സിയും പിന്നെ ബിയും സിയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇവിടെ എയും ബിയും എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് എ ബി സി മൂന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എയും സിയും തമ്മിലൊരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ബിയും സിയും തമ്മിലൊരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എയും ഇനും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ രൂപത്തിലിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അതുപോലെ എയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബിയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണലൈസ് ചെയ്ത് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് If two bodies are in thermal equilibrium with a third body, there are also in thermal equilibrium with each other. This is the zeroth law of thermodynamics. 